Saluton. Hodiaŭ mi volas legi al vi ĉi tiun libron, japanaj fabeloj, la tria eldono. Se vi jam bone parolas kaj konas Esperanton, mi legos ĝin al vi nun. Sed, se vi ankoraŭ lernas la lingvon kaj bezonas helpon, mi kreos alian filmeton en kiu mi ankoraŭ legas la libron, sed mi ankaŭ helpas vin kompreni la tekston. If you're still learning Esperanto and you need some more help, don't watch this video. This is the video where I'm just going to blaze through the book from cover to cover and read everything. If you need help, there's going to be another video in which I still read the book, but I make a little stop in front of every short story and explain some of the key words along the way. Okay? Mi comenzo. Japanai fabeloi. Memore alakun traducinto de japanai fabeloi. Yoshishi. Shimomura. Mil nautsent kvar, gis mil nautsent kvindek tri. Trie el dono revisita de teruo mikami, mil nautsent sestek. Dedichas kotohiko matsubara. En havo. En konduko, antau parolo de la unua el dono. Simio kai krabo. Pasarido kun la lango tranchita. Monto craco, historio de Momotaro, kai maliunulo la floriganto. En conduco. La japanae fabeloi citie presentitae en la esperanta traduco estas transdonitae al ni generacion post generatio el la pra historia tempo sekve civi estas simplae kai naivae. Kiel infanoi ni auscultis ilin el la busho de patrino au avino, ne nur kiel raconton, sed anca kiel lul canton. Ciu nocte kiam ni ekusis por dormi. Por la hodiaoai japanai infanoi abundas, compreneble, modernai kai novai fabeloi sam kiel anca comicai bildstrioi per kiwi ili senescepte distrasin. Cetere. Kelkai malmultai aferoi in la antiquae fabeloi bezonas esti clarigitai por la nuna iuna generatio. Exemple, la pistilo kai pistuio en monto craco iam ne estas conatai alla hodiauai gaknaboi, qui logias in urboi, excepte tiwin cecies domo estes conservitai la similai instrumentoi por prepari la riscucon por la noviara tago au alia tradizia festo tago. Cae tamen, la etuloi por ciam ancora estes avida je raconto, cae pretai clinisiain scivolain aureloin al ciu el la malnovae fabeloi dirante bis, bis, au daurigu, daurigu, se ni interrompus. Tion mi ofte constatis per mia propra sperto. La unua eldono de ci tiu libro aperis in 1933. Gi estis iam de longe el cerpita. Mio longe desiro estis re-eldoni. Gin memore al nia bederata cun traducinto, signoro Jo Shimomura, ciu forpasis in 1933. Cae fine la libro reaperis. Mi esperas que la tut mondae gesamirianoe acceptos gin ciel modestam contribuon a la ancora malricha esperanta literaturo por infanoi. Mi citie esprimas el coram dancon al signoro Teruo Mikami, ciu volonte acceptis mian peton revisii la tutan libron por la nuna eldono. Dua eldono maio mil nautcent quindec sep. Cotohico. Matsubara. La due eldono ricevis tre favoran accepton de japanai kai exterlande esperantistoi, tiel ke gi rapide el cerpigis, minun pretigis la trian eldonon, in kiu iam estas forigitai la plurai pres eraroi kai kelkai grammaticai eraretoi en shovigintai en la antaua eldono. Por la nun eldono, nur la covrilon mi devis uzi el la malnova stoco de la dua eldono, char gin mi presigis sia tempe en tro grande nombro. Tria eldono, januaro, mil nautcent sestec. Cotohiko Matsubara. Raconto 1. Simio kai 
krabo. Antau longa longa tempo estis simio kai krabo. Unu tagon ili promenis apud la monto. Survoje la simio trovis semon de persimono kai jin lev prenis kai la krabo risbulon. Kia bona manjajo diris la krabo montrante la risbulon al la simio ci tio tre enviis jin. Ĉu vi ne volas, demandis la simio, i interŝanĝi ĝin kontraŭ mia semo? Ne, mi ne volas, respondis la krabo, ĉar la risbulo estas pli granda. Certe, ĝi estas pli granda, diris la simio kun ruza mieno, sed se vi metos la semon en la teron, el ĝi kreskos arbo, kiu portos belajn fruktojn. Ĉe tiu diro, la krabo ek enviis la semon de la simio. Nu, mi interŝanĝos, konsentis la krabo. La krabo fordonis la risbulon kaj la simio manĝis ĝin. Ŝmacante antaŭ la okuloj de la krabo, kiam li fin manĝis, li foriris sin skuante. La krabo hejmen portis la semon, kiun li ricevis de la simio. Li Enterigis ĝin en sia ĝardeno kaj kantadis al ĝi. Sem de persimon, eligo ĝermon jam, aŭ miaj manoj jam forprenos vin per tond. Li ripetis tion multfoje. Kaj nu, baldaŭ, ĝi eligis etan ĝermon. Nun la krabo kantadis al ĝi. Germ de per Simon, farigio arbo jam, au mia mano jam, for prenos vin per tond. Li ripetis tion ĉiu tage, kaj nu la germo rapide kreskis, ĝis ĝi fariĝis granda arbo. Ĝi disetendis la branĉojn, kaj la branĉoj portis densajn foliojn. Nun la krabo kantadis al ĝi. Arb de per Simon, al portu fructoin jam, al miai mano jam, for prenos vin per tond. Li ripetis tion multa de foioi, kai nu baldau, gi portis multain bellain fructoin sur la branchoi. Kiel bon gusta ili aspectas la cravo joyis grigardante la fructoin. Mi do provu uno ili diris, kai li attendis la manon. Sed per gi li ne povis attingi la fructoin. Fructoin, ĉar li estis tiel malaltkreska. Do, li komencis supreniri la arbon rampante. Tamen, post nur kelkaj paŝoj, li ĉesis pro timo kaj revenis teren. De tiam, li ĉiu tage nur rigardadis ilin de malsupre. Iun tagon, la simio pasis preter la ĝardeno kaj vidis la pasio. Grandan persimonarbon tie, kiu jam havas multajn belajn fruktojn. Li tre deziris manĝi ilin. Kara krabo, li alparolis, kiel vi staradas tie? Ha, sinjora simio, respondis la krabo, la persimonoj estas abundaj kaj multaj jam tiel ruĝaj. Tio min ĉagrenas, ĉar mi mem ne povas ilin deŝiri. La simio silente suprenrigardis al la fruktoj. Kiel stulta mi estis, li bedaŭris en sia koro, ke mi donis kontraŭ la rizaĵo la semon, kiu portis tiel belajn fruktojn. Nu, mi petas, kara simio, daŭrigis la krabo, jam sen pacienca, bonvolu kolekti por mi la fruktojn, kaj mi rekompensos vin per dek, eĉ du deko da ili, tiel li proponis al la simio. Hmm... Ne malbone, mi do kolektos ilin por vi, krabo. Apenaŭ la simio parolis, li jam sursaltis la arbon. Li sin lokis sur oportuna solida branĉo, kie li deŝiris suko plenan fruktun. Ĝin li avide ekmordis. Kie dolce per Simono, li diris laute por enviigi la krabon, kaj jam komencis manĝi. Duan. La krabo, rigardante de malsupre, estis forte agitata de malpacienzo. He, simio, li kris, ne sola vi manju, sed havigu al mi kelkajn. Jes, tui. La simio elektis 
verdan persimonon kai jin baligis por la crabo. Se ji estis tiel mal dolcha ke la dentoi de la crabo uh, agatsigis ka la lango kun tirigis. Ne, ne tian mal dolchan sed dolchan mi volas. Mm -hmm. Yes, tui. La simio de nove disiris unu el la verdae kai jin jetis ali. Ci tiu jin prenis kai ek mordis. Oh, sed ankau ci estis tiel mal dolce ca liai dentoi agatsigis ca la lango cuntirigis. Ne, ne tian. Ambau estis mal dolce. Donu al mi vere dolcean. Cia genulo la simio disiris alian verdan per Simonon. Gen vidu ciel al vi placos ci tiu per sia tutta forto. Li jetis gin, kiu trafegis sur la dorson de la crabo. Ve, gemante la crabo, uh, fal cusigis. Yen mia pago, la simio recanis supre. <laughs> Li collectis ciwin rugiain per simonoin, cae portante ilin sub sia braco. Li forculis tiel rapide ciel linur povis. La crabo havis filon. Li forestis el la domo ludante con siai amicoi. Quiem li venis hemen, li trovis sian patron cushantan sub la persimon arbo, con la dorso fracasita. Hey, pacho, pacho, qui occasi sal vi le demandis surprisite? Uh, si mio, si mio. La crabo siblis in agonio cae mortis. Tiam la cravido remarquis que la persimon arbo, iu jus antaue portis abundon da rugiae fructoi, nun estas tutte nuda, iatiui. Hmm. Fi, la simio, ne nur mortigis pacion, sed ancau forstelis la fructoin. Li comprenis cae lamentis al crocinte sin al la patro. Al flugis tien, vespo. Li trovis la Crabidon ploranta, cae demandis, Crabgio, cara, pro, pro chio vi tiel ploras? La crabido recontis cion chio occasis, cae diris, Mi volas vengi mian patron, et se mi riscos mian vivon pro tio. La vespo compatis lin, cae indignis contra la simio. Chia impertinenta simio li diris, Iam ne ploru, Crabgio, char mi helpos al vi vengi la patron. Tien alvenis castano. Li trovis la cravidon ploranta, cae demandis, Crabgio, cara, pro chio vi tiel ploras? Oh, auscultu, castano, intermetis sin la vespo de apude, la simio mortigis la patron de Crabgio. La castano compatis la cravidon, cae indignis contra la simio. Chia impertinenta simio, li diris, iam ne ploru, Crabgio, char mi helpos al vi vengi vian patron. Venis tien mar herbo, onde glitante. Li trovis la crabidon ploranta, cae demandis, Crabgio, cara, pro chio, vi tiel ploras? Oh, auscultu, mar herbo, intermetis sin, la castano de apude, la simio mortigis la patron de Crabgio. Oh, anca la mar herbo, compatis la crabidon, cae Indignis contra la simio, chia impertinenta simio, li diris, iam ne ploru, crabcio, char mi helpos al vi vengi vian patron. Ca nun venis muelstono, ruligiante, cun pesa bruo. Li trovis la crabidon, ploranta, ca demandis, crabcio, cara, pro chio vi tiel ploras? Oh, auscultu muelstono, intermetis sin la marherbo de apure, la simio mortigis la patron de crabcio. Anca la muelstono compatis la cravidon cae indignis contra la simio, chia impertinenta simio li diris, iam ne ploru crabcio, char mi helpos al vi vengi vian patron. Nun, iri ciui, cuncidis por consiligi chia maniere plenumi la vengeon. La rapidema vespo diris, mi tui iros spioni, chiu nun estas pri la simio. Momenton. Brrr. Li iam forflugis al la domo de la simio, cae baldau, brrr. revenis cae raportis. La simio nun ne estas heme. Chanso nin favoras. Ni tui iru cae nin casu en lia domo. 
ĉiuj aliaj unuanime aprobis lian proponon kaj kune ekiris. Ili atingis la domon de la simio. Mi embuscos lin ĉi tie, diris unua la kaŝtano, kiu ŝovis sin en la sindron de la fajrujo. Mi ĉi tie, la vespo, influgis en la ombron de la akvujo. Do mi ĉi tie, la marherbo sin sternis antaŭ la pordo laŭ sia tuta longo. Mi preferas altan lokon, kiel lasta la muelŝtono sin portis sur la tegmenton. Post nelonge la simio hemen venis, kaj sidiĝis ĉe la fajrujo. Ho, 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 kiel agrable estas al mi hodiaŭ! Li murmuris al si contente. Estas de longe ke mi ne frandis la fruktojn, kaj hodiaŭ mi manĝis ilin ĝis sate. Dank al tio mi tamen estas tre soifa. Nu, mi prenu tason da varma akvo. La simio, ne sciante kio embuskas lin, etendis la manon al la bolpoto, jen subite la kaštano kun tondra ek krako explodis el la fairujo kaj frapegis lian vangon per sia tuta forto. Fi! kriis la simio kaj kuris al la kuirejo, premante la vangon per ambaŭ manoj. Li intencis kvietigi la brulvundan doloron per akvo. Kiam li atendis siajn manojn al la akvo, la vespo alflugis el la ombro de la akvujo kaj forte pikis lin sur la okuloj. Oh, kiun dolor gemo la simio kuris al la pordo. Tie li surpaŝis la marherbon kuŝantan antaŭ la pordo kaj glit falegis sur teren. Wow! En tiu momento la muelŝtono malsupren falis de sur la tegmento kaj subprenimis la simion per sia tuta pezo. La simio siblis gemante kaj praktis en doloro. Tiam elrampis la krabido. Jen la leciono kiun mi donas al vi, li kriis kaj fortranchis per siaj pinchiloj la kapon de la simio. La fino. Rakonto du Pasarido kun la lango tranchita. Antaŭ tre, tre multa jaroj vivis maljunulo kaj maljunulino. Iam la maljunulo trovis pašetantan pasaridon en la monto. Li ĝin prenis hemen kaj nutris ĉe si. Li amis ĝin kiel sian propran filon, ĉar li ne havis tian. Iun tagon la maljunulo iris al la monto, kiel kutime por kolekti sekiĝintajn branĉojn. La maljunulino lavis tolaĵojn ĉe la puto heme. Ŝi volis ameli la lavaĵojn kaj iris al la kuirejo por preni amelon. Ŝi trovis la amelujon tute malplena. Ha! Kio povis okazi ke ĝi estas malplena? Ŝi suspekteme regardis la ĉirkaŭon. Kara avinjo, alparolis ŝin la pasarido el la kaĝo, Kiun vi serĉas? Mi serĉas la amelon, kiun mi metis ĉi tie antaŭ nur kelkaj momentoj. Amelon? Ho, pardonu, avinjo, mi ĝin formanĝis. Ho, oh, vi manĝis? Ho, oh, vi maldeca kaj sendanka pasarido, ŝi regardis ĝin per akraj okuloj. Ĉu vi ne vidis, kio mi devis labori por ĝin fari? Ŝi kaptis la pasaridon kaj for tranchis gian langon per tondilo. For si criacis, qui en ein flugu si lasis gin for pele. La compatin de passerido plorante for flugis. Quiem vesperigis la maljunulo hemen venis, portante fascon da sequiginta branchoi sur sia dorso. He, he, passerido, tu vi esses malsata, li diris, mi tui donos al vi manjon, quiem li venis al gi, Tie pendis nur la malplena kaĝo. Uh, mia maljunulino, li demandis mirigite, ĉu vi scias kie estas nia pasarido? Pasarido? la maljunulino diris. Mi forpelis ĝin tranĉinte ĝian langon. Kio? Pro kio do? 
tial char ĝi formanĝis mian amelon maldece. Mi ne povas toleri tian maldankeman friponon en nia domo. Ho, kion mi aŭdas, mia kompatinda pasrido, kial mia maljunulino povis esti tiel kruel al ĝi, nur pro tio, ke ĝi formanĝis sian amelon. La maljunulo tre malĝojis. Dum li pensis pri la pasrido, li eĉ ne povis pace dormi en la nokto, apeno tagiĝis. Li jam forlasis sian domon por elserĉi la pasridon. Li vagis tien kaj reen en la montoj, ĉiam sin apogante sur bastono. Pe, 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 kie estas la hejmo de la pasrido kun la lango tranĉita? Pe, 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 kie estas la hejmo de la pasrido kun la lango tranĉita? Li ripetadis vagante. Pe, 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 ĉi tie estas la hejmo de la pasrido kun la lango tranĉita? Audigis la conata voĉo el bambuaro, kiam li venis proksime al ĝi. Li ĝojegis kaj rapid pasche eniris la bambuaron. En ĝi li trovis la hejmon de la pasarido, el kies pordo jam venis al li renkonte la cara pasarido serĉata. Bonvenon, avĉio, kiel mi ĝojas revidi vin. Ho, oh, pasarido, mi venis longan vojon serĉante vin, ĉar mi ne povis vin forgesi. Tan con apcio, bon volu do eniri. La pasarido conducis la maljunulon en le domon per lia mano. Cune con ciui aliai paseroi, gi varme acceptis lin, ciel honoran gaston. Ili regalis lin, nenur per bonai manjajoin, sed per bellai cantoi, oh, cae graziai paser dansoi. La maljunulo tiom joyis ke li presca forgesis ke li devas reiri al sia hemo. Dume la crepusco pli kai pli crescis. Nu, ya me se suffice mal frue, mi do diro salvi adiao. Mi dancas pro la agrablai horoi kiwin vi havigis al mi hodiao, diris fine la maljunulo. Avcio, mia domo ne estas bella, kiel vi vidas, sed se al vi placius, bon volu ce mi tranopti hodiao. Ne, mi dancas, mia maljunulino attendas min heme, mi adiaos hodiao. Mi vedaras, sed mi ne retenos vin, do attendu momento, mi petas, char mi volas fari al vi donatson. La pasarido eniris internan chambron, gi balda elvenis portante du grandain corbegoin, ke diris, Mia avcio, jen estas du corbegoi, ci tio estas pesa kai tiu mal pesa. Mi donatsos al vi unu, bon volu do electi por vi kiun ein la via bon trovo. Vi am regalis min suffice bone, ci vi ancora volas fari al mi donatson? Vi estas tro afabla. Mi volonte gin acceptos por ne esti maldeca al via bon corezzo, diris la maljunulo. Kiun vi electos do? Nu, momenton lasu min pripensi. Mi acceptos la mal pesan, char mi jam estas tro mal juna. Oni helpis al li meti la mal pesan corbegon sur li andorson. La pasarido for vidaris lin ce la pordo. Heme la mal junulino grumblis pri la mal junulo, kiu ancora ne revenis mal crao la vesperigio. Baldau, tamen, li hemen venis, portante la corbegon sur sia dorso. Mia maljunulo plendis la maljunulino, kio nu tiel malfruigis vian revenon. Ne reprochu min tiel, mia maljunulino, hodiau mi vizitis la pasaridon ce gia domo. Oni regalis min bone, kai presentis por mi pasardansoin, kai plie oni donatsis al mi, jen vidu tiel belan corbegon. Tiel parolante, la maljunulo mallevis la corbegon de ce sia dorso. Subite la maljunulino mildigis la visage esprimon, che diris, ho, chia bon cora pasarido gi estis, sed mi scivolas ja chio cusas en la corbego. Helpate des ci, la maljunulo malfermis la corbegon. Ien, ili trovis in gi oron, argenton. Gemoin, kai multain aliain alt valorain stonoin, kai juveloin. Vidante tion la maljunulo exaltis pro joio. Nu, auscultumin, racontis la maljunulo, oni 
unue presentis al mi du corbegoin, unu pezon kaj unu malpezon, kiu diris al mi ke mi prenu kiun ajn al ambaŭ laŭ mia bontrovo. Ĉar mi estas maljuna, mi do elektis la malpezon kaj ĝin alportis hejmen. Sed mi neniam emagis kaj en ĝi kuŝus tiaj altvaloraĵoj. Tiam la maljunulino ekkoleris, kia stultulo vi estas! Ŝi diris, kial vi ne elektis la pli pezan? Nu, mi mem iros ĝin elpeti. La maljunulo provis ŝin haltigi, sed ŝi lin ne aŭskultis kaj jam ekiris. Pep, 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 kie estas la hejmo de la paserido kun la lango tranĉita? Tiel ripetante, la maljunulino vagis en la montoj, ĉiam sin apogante sur bastono. Baldaŭ voĉo aŭdiĝis el bambuaro. Pep, 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 ĉi tie estas la hejmo de la paserido kun la lango tranĉita. La maljunulino rapide kuris en la bambuaron. Ŝi renkontis la paseridon, kies langon ŝi tranĉis. Ĝi malfermis la pordon kaj intencis ŝin enkonduki per ŝia mano, dirante, bonvolu eniri, kara avnio. La maljunulino tamen ne volis eniri kaj diris, ne, ne, hodiaŭ mi estas tiel okupita, ke mi ne povas resti longe ĉe vi. Mi jam estas kontenta revidinte vin en bona sano. Bonvolu ne ĝeni vin per manĝo kaj dancoj por mi, sed se vi volus, donu al mi donacon kaj mi tuj adiaus. Ha, ĉu tiel Okupita vi estas, diris la charma paserido, do mi tuj donos al vi donacon. Bonvolu atendi momenton, kaj el la domo ĝi alportis du grandajn korbegojn. Jen, avnio, ĝi diris, ĉi tiu estas peza kaj tiu malpeza. Mi donacos al vi unu. Bonvolu preni kiun ajn laŭ via bontrovo. Mi do prenos la pezan, ĉar mi estas malpli maljuna ol la maljunulo. Tiel dirinte, ŝi rapide levis la pezan korbegon sur sian dorson kaj adiaŭis kaj jam foriris. Sur la vojo hejmen, ŝi eksentis la korbegon tro peza por porti. Ŝi timis, ke ŝiaj koksoj kaj kruroj kunfaldiĝos altere sub la pezego. Nu, mi ripozu ĉi tie momenton, dume mi jam vidu, kio ja estas en la korbego. Ŝi demetis la korbegon sur la elteriĝintan arbo radikon ĉe vojrando kaj senpacience forprenis ĝian kovrilon. Jen, Dio, kion ŝi diris? Tri okula bubaĉo, terura monstro kaj la plej diversaj timigaj abomenindaĵoj, kiajn oni nur povas imagi, levis sian kapon. El la corbego. Con acra shir crio, ah, la maljunulino falis duon svene sur la teron. Vi sen honta, sen compata avorulino, cris ciui terurai abomenin dajoi, nun sciu ciel ni vin tractos, cae ili el rampis, el la corbego, kelcae rigardegis shin per timigai okulegoi, dum la aliai comensis leki sian visagion per flamanta lango. Helpu! Helpu! Criegante si forcuris per ciui siai fortoi. Ciam si rucuris en sian domon cun morte pala visagio, la boncora maljunulo demandis sin in mir consterno. Cio ja ocasis al vi? La maljunulino rakontis cion, cion ci spertis, kaj aldonis, de nun mi estos mal avarulo. La fino. Rakonto 3. Monto Krako. Iam vivis maljunulo kaj maljunulino. La maljunulo ciu tage laboris sur la kampoj malantau la domo. Heme la maljunulino pistis rizon kaj hordeon. Nu, maljuna melo logis en la monto. 
ĝi ofte venis al la vilaĝo kaj difektis la kampojn, kiujn prilaboris la maljunulo. Preskaŭ ĉiu tage ĝi venis al li laborante sur la kampoj kaj moke kantis Maljunulo plugas! Ha! Dextren hop! Ŝancele! Maldextren hop! Dangere! Kaj ĝi jetadis al li au ŝtonetojn au koton contra lian dorson oh progeno la maljunulo pretigis captilon iutage la malica melo fine falis in gin la maljunulo kunligis gia in kvar piedoin per schnuro kai portis gin al sia domo ho 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 mia carolino li diris alla maljunulino fine mi captis la melon volu gin gardi kai nella su gin for curi mi iros de nove labori sur la campoi. Kia mi revenos hemen, estu preta la supo kun melo viando. Li pendigis cin ce la trabo en la domo, kai foriris. Ve, kia misera sorto min trafis domagis la melo, kiel mi povos min savi. La maljunulino metis la pistuion sub la trabo, kai gardante la melon, si comensis pisti hordeon. Post kelka tempo ŝi ekĝemis. Oh, mi estas lacigita. Ŝi lasis la pistilon kaj forviŝis la ŝviton per tuko. Avinjo, ekparolis la melo al ŝi, vi aspektas tre laca. Ankaŭ al mi estas terure laciga afero pendadi ĉi tie. Ĉu vi ne bonvolus lasi min ripozi dum kelkaj momentoj? Dume mi volontos pisti por vi. La maljunulino skuis la capon kaj diris, Ne, mi jam scias, ke vi pretekstas tion por povi forkuri. Forkuri? Tute ne, avinjo. Kiam mi finos vian laboron, vi denove povos min pendigi ĉi tie kiel nun. Jes, mi ĵuras al vi tion. Se vi ĵuras, mi do lasos vin labori por mi. Kaj ŝi maligis la ŝnuron al melo. Dankon, ĝi diris, mi tuj laboros. La melo levis la pistilon super ŝian kapon kaj, ŝajnigante mallevi ĝin en la pistujon, bategis per ĝi la kapon de la maljunulino. Kun vekrio, oh, ŝi falis sur la plankon sen viva. La melo disrompis la membrojn kaj ostojn de la maljunulino kuiris ilin kaj pretigis supon kun ŝia karno. Poste la melo transformis sin en la maljunulinon kaj atendis la revenon de la maljunulo. Vespere la maljunulo hemenvenis. Mi atendis vin, mia cara, diris la melo en formo de la maljunulino. Iam preta estas la bon gusta supo kun melo viando. Mi dankas, la maljunulo diris, kaj joje altabligis. Kun bona apetito li mangis la supon kun la carno de la maljunulino, dum la melo lin servis. Tiam la falsa maljunulino Subite, ŝanĝis sin en la melon, kiu kriis, Hej! Vi manĝis la karnon de via maljunulino! Vidu ŝiajn ostojn, kiujn mi kaŝis en la kuirejo! Apenaŭ la melo diris tion, ĝi jam forkuris tra la kuireja pordo, svingante sian dikan voston. La maljunulo tuj iris en la kuireon, kie li trovis la disrompitan skeleton. Li svenis momente, sed kolektante al si la forton, ekris, Oh, Dio! Mia kompatinda maljunulino! Li laute ploris, Oh, tiam venis cuniclo. Pro kio vi ploras, Avcio? Ci demandis. La maljunulo rakontis cion, kiu okazis, kaj diris, Ho, kompatinda estas mia maljunulino, mia koro krevas pro malgeo. Mi kore simpatias vin, Avcio, sed ne tiel lamentu, ĉar mi nepre ŝin venĝos, konsolis. 
mi core simpatias vin abcio, sed ne tia lamentu, char mi nepre sin vengeos. Consolis lin la cuniclo, do mi confidos cion al via bonvolo. La maliunulo diris sen console. La cuniclo ariaus alla maliunulo, heme gi bacis pison, cae metis gin en scatoleton. Gin gi ligis al sia coxo, cae iris en lo monton, cie logias la mello. Tie gi shainigis labori, collectante seki gin time branchoen, la mello ec flaris la appetit vecan odoron de bacita piso. Cae venis el sia caverno al logita. E he, cuniclo, cia bon odoro venas de vi, cion vi portas cun vi? Oh, mi portas cun mi bacitan pison. Ciu vi ne bon volus doni al mi, iomete? Yes, mi donos, condice che vi portos por mi la branchoin, gis la naibara monto, la cuniclo proponis, por ricevi la pison, la mello, vole, ne vole, devis consenti. Gi levis la fascon da branchoi sur sian dorson, cae ec marchis. Sur voie, ciam la mello flanken regardis, la cuniclo steliris malantaugin, cae ec cracis fairilon. Cuniclo, la mello demandis, mirante, cio cracis malantaumi? Oh, vi audis cracon, char tie ci estes monto craco. Ciu, diris la melo, ca gi daurigis la voion. Baldau la fireroi el batite de la cuniclo, ec flamis sur la branchoin, ca la fairo ciam pli vastigis. Nun la tuta fasco brulas cun cracsono. Tio ege mirigis la melon. He, cuniclo, gi demandis, cio ocasis che mi audas cracsonon che mi adorso? Vi audas cracsonon tial char ci tie estes monto craco? Ciu? Hm. Dum ili parolis, tra flamis la tutta fasco de branchoi, ca la fairo attingis la dorson de la melo, gi exaltis consternite. Oh, ah, varmege! Varmege, varmege, helpu! Gi criegis alla tutta gorgio. Giuste tempe la vento comensis blovi en la monto. Gi intense pli disflamigis la fairon. Pro acra doloro la melo frenese rulisin sur la terro. Appena gi successis forscui de si la brulanta in branchoin, gi forcuris al sia caverno. Tian la cuniclo curis, gi shainigis grandan surprison por montri che li eses sen culpa, cae criegis, helpu, helpu, la melo brulas, cae anca li iris hemen. La cuniclo nun preparis paston el soifaba pulvoro cae paprico, portante gin en la poscio, gi la secvintan tagon visitis la melon. Por shaine demandi gian farton post la vuntigio, ca esprimi sian simpation. La melo cusis en sia caverna, laute gemante pro doloro, oh, gia tuta dorso, estis plene brulumita. Melo, cia malfelicio trafis vin hiero. Miserego, mi ancora sentas grandan doloron, ciu vine conas ian bonan balsamon? Mi cun portis por vi paston el soi faba pulvoro cae paprico. Se al vi placius, mi smiros per gi vi andorson. Ho, vi estes a fabla. La melo iam el montris alla cuniclo sian defectitan dorson. La cuniclo frot smiris gian tutan dorson per la pasto. Pro tio, la melo sentis ciam pli cae pli grandan doloron, oh, quasi la fairo, ciam ancora sur dorse brulados. Oh, dolore! Oh, la melo gem placis cae circa ruligis in la caverno ti in cae reen. Melo, la cuniclo consilis, comence la pasto dolorigas sur la hauto, sed gi trebaldau curazos la vundon. Estu pazienza por quelca tempo. Cae gi foriris. Pos calcae tagoe, la cuniclo re visitis la melon. Ciulo doloro ia mala peris melo? Demandis la cuniclo. Dan cal via curazilo, gi mala peris. Mi iam fartas bone. Bone! Ciu vi ne volas promeni cun mi? 
Yes, mi volas, sed mi ne ŝatas iri en la monton. Ĉu do al vi plaĉus remi boaton sur maro? Bone, la maro al mi ne malplaĉas. Tiel la kuniklo kaj la melo iris al la maro. La kuniklo faris boaton el ligno kaj la melo el argilo. La kuniklo suriris en la lignan boaton kaj la melo en la argilan. Kaj ili remis for sur la maron. Kia agrabla vetero, melo, kaj kia bela vidaĵo, kuniklo. Au parolante, au remante, ili estis tre feliĉaj dum kelka tempo. Nu, melo, ekdiris la kuniklo, kiel amuze estos por ni rem konkuri. Bonega ideo, aprovis la melo. Amba komencis remi tre energie. Jen mia estas ligna boato, fieris la kuniklo, frapante ĉe la boato rando. Ĝi estas tre malpeza kaj kuras pli rapide. Mia estas argila, fieris ankaŭ la melo, frapante ĉe la boato rando. Ĝi estas peza sed fortika. Dum la rem konkuro, la argila boato ensorbis la akvon kaj komencis pli kaj pli deformiĝi. Ha! Cielo, mio boato deformiĝas, terrorite la melo el kriis, ĝi senhelpe kuris tien kaj reen sur la subakviĝanta boato. Nun la momento atendita, pensis la kuniklo, kaj diris al la melo, ehem, aŭskultu min, vi maljuna kanaj la melo, vi murdis la maljunulinon kaj donis ŝian karnon al la maljunulo. Nun merititan punon vi ricevu. Helpu, helpu! La boato pli kaj pli kaj fine sub akvigis kun la malbona melo. La kuniklo kuris al la maljunulo kaj rakontis al li la tutan okazaĵon. La maljunulo profunde dankis. La fino. Rakonto kvar historio de Momotaro Antaŭ longa tempo vivis gemaljunuloj. La maljunulo ĉiutage iris al la montoj por kolekti branĉojn, kaj la maljunulino al la rivero por lavi tolaĵojn. Iun tagon, kiun la maljunulino estis ĉe la rivero, alnaĝis granda persiko laŭ la fluo. Plau, plau, plau! La maljunulino kun frapis la manojn pro ĝojo kaj kantis, Persiko, vi persiko, ĉi tiel akvo estas dolĉa, sed tiel akvo tre maldolĉa, ĉi tien venu al la dolĉa, ne iru for al la maldolĉa. La granda persiko venis pli kaj pli proksime al la maljunulino, ĝis ĝi fine haltis antaŭ ŝi. Ŝi tre ĝojis kaj levis ĝin el la akvo, kia bela! Granda persiko, mi manĝu ĝin kun mia maljunulo. Ŝi metis ĝin en la lavpelvon kaj kunportis al la hejmo. La maljunulo baldaŭ hejmen venis portante la kolektitajn branĉojn sur la dorso. Mia kara, li sin anoncis jam ĉe la pordo, ho, mi atendis vin, maljunulo, diris la maljunulino, rapide venu al mi. Mi regalos vin per bonega frukto. La maljunulo demetis la pailo sandalojn. Kiam li venis en la ĉambron, la maljunulino alportis la grandan persikon en ambaŭ manoj. La maljunulo, kiu ekvidis ĝin, miregis pro ĝia eksterordinara grandeco. Ho, kia granda persiko! Kie vi ĝin akiris? li demandis. Hodiaŭ mi trovis ĝin ĉe la rivero, kiam mi lavis la tolaĵojn. Kio? Ĉe la rivero? La maljunulo nur mi regis kaj frotatis ĝin per la mano. Jen ĝuste en tiu momento la persiko krevis en du egalajn pecojn kaj el interne el saltis eta sed forta knabo kun la manoj alte disetenditaj. La gemaljunuloj estis surprizitaj. Ili tamen ĝojegis havante la etulon inter si, ĉar ili jam longe deziris havi infanon. La maljunulino lin levis surbrake kaj intencis doni al li unuan banon en varma akvo, tiam la knabo forŝovis de si la manojn de la maljunulino. Ho, kia forta etulo vi estas! Ŝi admiris, vere vigla etulo vi estas! Admiris ankaŭ la maljunulo. 
kiam la gemaljunuloj regardis la vizaĝon unu de la alia, ili nun estis felicaj kaj decidis nomi la etulon Momotaro, ĉar li naskiĝis el la persiko. La gemaljunuloj tre amis Momotaron. Ju pli li kreskis, des pli forta li fariĝis. Eĉ tre pezegan rokon, kiun plen aĝuloj apenaŭ povis levi, li portis tre facile. En lukto, neniu lin venkis. En tiu tempo logis malbonaj gigantoj en la insulo de gigantoj. De tempo al tempo ili venis al la vilaĝo trans la maro kaj prirabis ĝin, aŭ eĉ mortigis homojn. Momotaro ofte aŭdis pri tio. Bonvolu doni al mi for permeson por kelka tempo. Iam li petis al la maljunulo. Kien vi volas iri? demandis la maljunulo. Mi volas aventuri al la insulo de gigantoj por subigi la malbonajn gigantojn, li respondis. La maljunulo tre laudis lian intenson, he diris, kiel brava vi estas. Vi iru, la maljunulo donis al li for permeson. Do, bon volu prepari por mi milibulojn, momotaro petis. Bone, bone, diris la maljunulo, li kaj la maljunulino vaporkuriris milion kaj laboris fari milibulojn. Kiam la manĝaĵo pretiĝis, ankaŭ Momotaro estis tute preta ekiri. Li ligis glavon ĉe la flanko, metis la milibulojn en sakon, ĝin pendigis ĉe la kokso kaj kiel komandilon portis faldeblan ventumilon en la mano. Nu, ĝis revido, karaj gepatroj, mi deziras al vi bonsanon dum mia foresto. Momotaro kapklinis por adiaŭ. Iru kaj subigu la gigantojn ĝis la lasta, kuraĝigis lin la maljunulo. Zorgu ne vundiĝi, konsilis patrina la maljunulino. Estu trankvilaj, gepatroj, jam la milibuloj certigas la venkon. Li diris mem fide kaj forlasis la domon. La gamaljunuloj forvidadis lin ĉe la pordo, ĝis li malaperis ekster la vidon. Momotaro rapidis sur la vojo. Kiam li alvenis apud monton, alkuris hundo, uf, uf, kiu reverencis al li gentile. Kien vi iras, kara signoro Momotaro? ĝi demandis. Mi nun aventuras al la insulo de gigantoj por subigi malbonajn gigantojn. Li respondis. Ha, kiel brava vi estas, sed kiun vi portas ĉe la kokso? Ĝi estas milibuloj, la plej bonaj en tuta Japanujo. Bonvolu doni al mi pecon, kaj mi estos via vasalo. Konsentite, mi donos al vi ne pecon, sed unu bulon, kaj vi estu mia vasalo. La hundo ricevis milibulon, kaj sekvis lin. Ili daurigis iradon sur la monto vojo kaj baldaŭ trovis sin en arbaro. Tiam Simio uhuhu, venis malsupren de sur arbo kaj riverencis al Momotaro gentile. Kien vi iras, kara sinjoro Momotaro? ĝi demandis. Mi nun aventuras al la insulo de gigantoj por subigi malbonajn gigantojn, li respondis. Ha, kiel brava vi estas, sed kiun vi portas ĉe la talio? Ĝi estas milibuloj, la plej bonaj en tuta Japanujo. Bonvolu, donu al mi pecon, kaj mi estos via vasalo. Konsentite, mi donos al vi ne pecon, sed unu bulon, kaj vi estu mia vasalo. La simio ricevis milibulon, kaj sekvis lin. Kiam ili atingis la supron de la monto, etendigis antaŭ ili vasta kamparo. Tiam fazano alflugis kaj riverencis al Momotaro gentile. Kien vi iras, kara signoro Momotaro? ĝi demandis. Mi nun aventuras al la insulo de gigantoj por subigi malbonajn gigantojn, li respondis. Ha, kiel brava vi estas, sed kion vi portas ĉe la talio? Tio estas milibuloj, la plej bonaj en tuta Japanujo. Bonvolu, doni al mi pecon kaj mi estos via vasalo. Konsentite, mi donos ne pecon, sed unu bulon al vi, kaj vi estu mia vasalo. La fazano ricevis milibulon, kaj lin sekvis. Le hundo, simio, kaj fazano fariĝis intimaj kolegoj, kaj ĉiuj estis tre fidelaj al Momotaro. Kiajn bonajn vasalojn mi akiris, Momotaro tre ĝojis. 
Ili pluiris longan tempon sur la declivo, kaj fine venis antaŭ vasta maro. Momotaro serĉis ŝipon ĉirkaŭe. Felice li trovis ĝin alligita ĉe la bordo. Tuj ĉiuj enŝipiĝis. Lasu min remi, diris la hundo, kaj ĝi komencis remi. Mi direktos, diris la simio, kaj ĝi prenis la direktilon. Mi okupos lokon ĉe la ŝip antaŭo por eltrovi la insulon de gigantoj, diris la fezano, kaj ĝi ekstaris ĉe la ŝip antaŭo. Momotaro sidis en la mezo de la ŝipo. Ili veturis tre multajn tagojn, kaj la ŝipo venis sur altan maron. Iutage la fezano frapegis per la viglaj flugiloj, kriante, Ho, sinjoro Momotaro, jam videbla estas la insulo de gigantoj. Momotaro iris al la ŝip antaŭo. Efektive, li remarkis la konturon de la insulo. Remu pli vigle, hundo, jam estas proksime, li kuraĝigis la hundon. Tiu ĉi remis per sia tuta forto. Kiam li pli proksimiĝis, ili ekvidis kastelon starantan sur la insulo. Ĝi havas feran pordegon. Finfine la ŝipo atingis la insulon. Momotaro... La unua el saltis el la ŝipo kaj iris ĝis la pordego. Hei! Oni malfermu la pordegon! li kriegis, frapante la pordegon kun granda bruo. Pro la alveno de tia brava homo, la gigantoj, kiuj gardis ĉe la pordego, tute surpriziĝis kaj puŝis por senmovigi la pordegon de interne per sia tuta forto. Tamen la fazano flugis trans la pordegon kaj laute anoncis, ehem, jen aŭskultu gigantoj, sinjoro Momotaro venis por vin subigi. Se la vivo estas al vi kara, nu, tuj, kapitulatsu. Dum la gardantaro, el la gigantoj estis surprizata. Ĝi perforte malfermis la pordegon. Momotaro enkuris kaj lin sekvis ankaŭ la hundo kaj simio. Ili sukcesis faligi unu post alia la gardantajn gigantojn aŭ per manfrapoj aŭ per piedbatoj kaj pluiris en la kastelon. Tiam de interne elvenis multaj aliaj gigantoj. La fazano pikis iliajn okulojn. Ah! La hundo mordis iliajn piedojn kaj la simio ŝirgratis iliajn vizaĝojn. Ho, dolore! Helpu, kriegis ĉiuj gigantoj, forĵetante la ferstangon, kiun ĉiu el ili portis kiel batalilon. Laste, la ĉefo de la gigantoj atakis Momotaron, turnante kiel ventoraron en la aero sian dikegan dornohavan ferstangon. Momotaro... El ingigis la glavon kaj sin tenis defende kontra li. La ĉefo svingadis sian ferstangon tien kaj reen por bat mortigi Momotaron en ĉiu momento, sed Momotaro evitis ĝin tiel lerte ke la tuta forto de la ĉefo fine elĉerpiĝis. Vidante tion, Momotaro sin puŝis antaŭen kaj Frapfaligis la ferstangon el lia mano, kaj forskuis unu lian piedon. Kiam la ĉefo falis, Momotaro raide supremis lin altere. Sur lia dorso deklaris Momotaro, nu, ĉu vi ankoro arogus fari malbonaĵojn? Se jes, mi dehakos vian kapon. Kaj li almetis sian glavon minace ĉe lia nuko. La giganta ĉefo kuntiriĝis pro teruro kaj petegis Oh, ne, 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 niam, plu mi faros malbonaĵojn, bonvolu ŝpari al mi la vivon. Momotaro lin liberigis. Ho, oh, pravega, sinjoro, mi kore dankas pro via pardonemo, la ĉefo multfoje dankis lin, ĉiam metante ambaŭ manojn sur la tero. Kaj por honori la gloron de Momotaro, la giganta ĉefo alportis el la trezoreo sorĉ mantelon, sorĉ martelon, kaj monton da belaj koraloj kaj aliaj trezoroj. Ĉiu ĉi estas netakseble altvaloraj trezoroj, kiujn ni konservis ĝis hodiaŭ, li diris. Mi tamen volas oferi al vi la tuton. Nu, bonvole! 
accepti gin mi petas. Momotaro chargigis charon per tiwi trezoroi. Kun ji kai kun la tri vasaloi li forlasis la insulon. Ciwi gigantoi for vidaris ilin lau longe de la bordo. Sulla revena marvoio la shipo veturis tre rapide. Charla maro estis tre quieta. Kiam ilia shipo albordigis ce la hema lando, la hundo tiris la charon ce la timono plena de la montai trezorajoi. La fazano tiris gin per schnuro irante ple antawe. La simio pushis gin de malantawe. Momotaro sequis ilin de malantawe, ciam movante la triomfan ventumilon. Heme la gemaliunuloi sen paciense attendis la revenon de Momotaro. Hodiao Momotaro eble revenos ili diradis ciutage, cae nun Momotaro effective revenis al ili. Kiel granda estis la gioio de la gamaliunuloi, Momotaro detale racontis al ili, kiel li acquiris survoie la hundon, simion, cae fazanon, kiel la vasaloin, kiel li attacis sur la insulo, kiel la gigantoi subigis, cae kiel li ricevis la treasurajoin. Brave, brave, nun ni iam eses tranquillae, gioies la maliunulo, mi eses ple contenta, che vi revenis en bona sano, diris la maliunulino, Momotaro sin turnis alla vasaloi, lo hundo, simio, cae fazano, cae diris, mi estas contenta pro via laboro. Cae li dancis al ili donat sante parton de la trezoroi al ciu. De tiam la gigantoi tutte cessis agi malbone, cae oni povis vivi ciam en tranquillo cae felicio. La fino. Raconto quin. Maliunulo la floriganto. Estis iam gamaliunuloi, ili havis blancan hundon, cae tre amis gin, char ili ne havis sian propran infanon. Iun tagon, la maliunulo iris al sia campo cun plugilo sur schultre. La hundo sequis postli. Ciam la maliunulo fervore plugadis, la hundo pied gratis la teron en angulo de la campo. Ciam florante in G ion per la naso, G ecuris alla maliunulo. Captis lian vestorandon per sia buscio, tiris lin gis angulo della campo cae gratante la teron per siae antaupiedoi, boiadis, fosu citie, mon, mon, fosu citie, mon, mon. Strange, ci vidiras che io Cushas en la terra? demandis la maliunulo. Le hundo ciam ancora boiadis. Fosu citie! Mon! Mon! Fosu citie! Mon! Mon! La maliunulo embatis la plugilon en la terra. Ciam li ripetis tion quel foie, lia plugilo trafis ion cun metalezza ec craco. Cio ci povas esti? li demandis al si. Li sin clinis por lev prenigin. Ho! Ie lia granda miro, gi estis or monero brillanta. Li fosis pli profunden. Iu pli li fosis, des pli multe da or moneroi aperis. Li gioiis cae venigis la maliunulinon cun granda sacco. Ili plenigis la saccon per la or moneroi. Nun la sacco farigis tre pesa. Ili appena povis gin al porti, gis la domo, la gamaliunuloi, estis tre felicei, char ili subite farigis gericuloi. La hundo vigle svingis la fieran voston, quasi gi volus per tio montri sian gioion. Cio tion vidis la maliunulo, chiu logis naibare, li vecis en si fortan en vion, la sequantan tagon, Li visitis la rician maliunulon, cae petis, Ciu vi ne bonvolus prunti al mi vian hundon por quelque tempo? La ricia maliunulo estis bon cora homo, cun plezuro, li respondis, mi volonte pruntos gin al vi, se gi povus servi al vi, lo hundo cusis en angulo de la corto. La nebara maliunulo, Al vocis gin per lauta vocio, he, sed gin ne volis aliri, cae nur regardis 
malsate la naibaran maljunulon, tiu perforte condugis gin al sia hemo. Li prenis fossilon kai iris al sia campo tirante la hundon per schnuro. Anca mi volas el fossi or moneroin, li diris, kai demandis al hundo nu. Kie? Montru? Kie tiwi kushas? Sed le hundo regardis flanken kun indeferenta nieno. Lido captis le hundo ce la nuco kai acre demandis al gi. He? Kie? Chu tie? He? Kie? Chu chu tie? Li perfortis ex si il locon kie kushus or moneroi. Bon! Bon! Le hundo boys malgae ne povante al porti la doloron kai gratis tie la teron. Ho, ci tie vi diras. Bone, li energie ec fosis svingante la fosilon. Li ja fosis kai fosis, sed li trovis nur ŝtonojn. Kai el inter la ŝtonoj venis nausa odoro. Kai el ŝprucis abundo da malpuražoj. Oh, nun li koleris. Ho, sen tauga hundaco li kriegis. Ĉu vi volas min trompi? Per sia fosilo li pum bategis la capon de la hundo. Kun malgaja gem crio. Oh! Gi mortis. La cruella maljunulo ec ne volis jeti rigardeton al gi. Cae foriris hemen portante nur la fosilon sur la schultro. La boncorae de maljunuloi en sia hemo attendis la revenon de sia hundo, cio ocasis que gi tiel malfruas reveni al ni. Li ecduvis, iam mal tranquila la maljunulo visitis la domon de la naibaro. Cie eses mio hundo, li demadis, bom volu gin redoni al mi se vi gin iam ne bozonas. Via hundo, la naibaro, respondis tutte malvarme, mi bat mortigis gin. Li respondo, consternis la bon coran mal junulon. Pro cio vi faris tian cruelajon? Char gi estis tro mal fidela. Ho, mia, compatinda hundo, li gemegis. Cia, cia vi mortigis gin nur pro tio. La mal junulo lamentis la morton de sia amata hundo. Do mi petis, li diris sen console, que vi redonu al mi almeno la cadavron. Ha, gi. Cusha sur mia campo, respondis la neibaro, en ciam ancora mal varmatono. Nun la boncora mal junulo, plorante iris sur lian campon, cae cun portis la cadavron al sia hemo. Cun la mal junulo, li enterigis gin en angula de sia corto. Apur la tombo, li plantis junan pin arbeton. La arbeto crescis, cae crescis. Mirinde, rapide, gi farigis granda pin arbo. Tiel granda, che la maturaggia viro appena pogis gin circa brachi. Ha! Tiu ci arbego, diris la boncora mal junulo, estas la memorajo de mia hundo. Li dehakis gin, c, 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 cae el gi faris grandan pistuion. Mi memoras che mia hundo tre chatis ris cucon, do ni faru tion per cucon. Tiu ci nova pistuio por dedici al gi. Li metis rizon en la pistuion cae comensis labori. Ciu foie ciam li pistis, la rizo pli multigis en sia quanto. Ha, cie, stranga affero. Li cessis pisti cae nur rigardis la rizon. Tiu ci foion la rizo per si mem pli multigis svelante. Le gamalio nulloi tutte imparasicis por ordigi la rizon ciu sen halte pli multigis cae el versigis super la randon de la pistuio. La naibara malio nullo ciu stel regardis tion tra la fendajo de sia pordo de nove venis a li visite. Ciu vine buon volus prunte al mi la pistuion, li petis, ancao mi volas pisti rizon. Cun plezuro, diris la boncora mal junulo, mi iam finis mia laboron, cae gi nun estas je via dispono. La naibara mal junulo forportis gin rulante. Ien, mi prunte alportis la pistuion, li diris a sia edzino, 
ni pistu multe kaj ni havu abundan rizon. Li komencis la pistaron kun helpo de sia maljuna edzino, tamen la rizo neniom pli multigis. Baldaŭ la rizo komencis eligi oh, nausan odoron kaj superfluis haladzai malpuražoj el la pistujo, la avarulo tre koleris, oh, jen mi estas trompita, kia fripono estas tiu maljunulo, kiu loĝas najbare, li kriis, li disrompis la pistujon, Puh, kaj forbruligis ĝin en fajro. La bonkoraj gemaljunuloj heme pripensis, kiam la najbaro redonos al ili la pistujon. Jam malprangvila la maljunulo vizitis la najbaron. Ehem, ĉu vi ankoraŭ bezonas mian pistujon, ŝe vi? li demandis ĝentile. Ha, la pistujon, diris la najbaro kun malvarma tono, mi disrompis ĝin kaj forbruligis. Kio? Forbruligis? Pro kio vi agis tiel sovaĝe kontraŭ mia pistujo? Vi ja ne bezonas demandi pro kio? Nu. Neniam en la mondo mi uzis tiel malbonan pistujon. Ĝi ne nur fuŝis mian rizon, sed li veris al mi la plej abomenan malpuraĵon. Mi ne plu povis tion toleri. La bonkora maljunulo ne sciis kion diri. Do bonvolu redoni al mi almenaŭ la cindron, li fine petis. Ĝi kuŝas abunde en la kameno, vi povas forporti ĝin senĝene. De sia hemo la bonkora maljunulo alportis korbon kaj kolektis en ĝi la cindron el la kameno. Portante ĝin sub la brako, li hemen iris. Survoje la vento ekblovis kaj kilo levis iom da cindron el la korbon. Apeno la cindro disŝutiĝis sur la nudajn branĉojn ĉe la ĉeris arboj sur la vojrando. Jen! Belegaj floroj ekaperis ĉe ĉiuj branĉoj. Ho, kia mirendaĵo! Li ekstazis de ĝojo kaj diris, Mi do iru al ĉiuj nudaj arboj, unu post alia, kaj florigu ilin per tiu ĉi cindro. Li iris sur la ĉefvojo, ĉe kies ambaŭ flankoj vice staras la nudaj ĉeris arboj, kriante, Florojn! 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 Mi donos al ĉiuj nudaj arboj! Tiam de alia flanko de la ĉefvojo venis sinjoro Feudestro, rajdante sur bela ĉevalo, kaj lin akompanis multaj sekvantoj procesie. Li aŭdis, kion la maljunulo kriis. Hm, interesa maljunulo, li rimarkis kaj sendis por venigi lin al si. Ĉu estas vere, ke vi povas doni florojn al ĉiuj nudaj arboj? demandis sinjoro Feudestro scivole. Jes, via moŝto, mi povas, riverencis la maljunulo, humile, do donu florojn al tiu nuda ĉerizarbo antaŭ miaj okuloj. Volonte, via moŝto. La maljunulo kun la korbo grimpis la arbon kaj surŝutis ĉiujn branĉojn per la cindro. Je ĉiu diŝuto la cindreroj ŝanĝiĝis en florojn kaj ripozis sur la branĉoj. Tuj la tuta arbo fariĝis plena de belegaj floroj. Belega, belega! Estas mirinde, ke vi faris la belajn florojn ekstersezone. Signoro Feudestro tre laudis la maljunulon kaj donis al li multe da oro kaj vestaĵoj. Kun granda honoro la maljunulo iris al sia hejmo kaj ĝojigis la maljunulinon. La avara najbaro aŭdis tion. Da cindro de la pistujo ancora restas iom en mia kameno, li diris al si. Ankaŭ mi povos doni florojn al la nudaj arboj per la cindro kaj gajni abundan donacon de la feodestro. Li tuj kolektis la restaĵon de la cindro en korbon kaj kun ĝi iris sur la ĉefvojo laute kriante. Florojn! Florojn! Florojn mi donos al ĉiuj nudaj arboj! Tiam, signoro Feudestro revenis la saman vojon redante sur bela ĉevalo kaj lin akompanis multaj sekvantoj procesie. Vidante tion, la avara maljunulo rapide grimpis sur arbon ĉe la vojrando. Dume la procesio de signoro Feudestro kaj liaj sekvantoj pli kaj pli proksimiĝis. 
unu el la sekvantoj rimarkis la maljunulon sidante sur la arbo. He, malsupren! He, malsupren! li ordonis, de sur la arbo kriis la maljunulo. Mi donos florojn al nudaj arboj! Signoro Feodestro audis tion kaj diris, ho, ĉu vi estas la maljunulo kiun mi vidis ĵus antaŭe? Estas interese al mi. Donu florojn ankoraŭ foje al la arboj. La maljunulo volonte disjetis la sindron. Sed neniu arbo ekportis florojn. Ho, mi devas disjuti ankoraŭ pli multe, pensis la maljunulo kaj jetis kaj jetis la sindron, sed ĉiam ankoraŭ la arboj restis nudaj, krome la cindro disjutiĝis en ĉiujn direktojn kaj eniris en la nazon kaj la okulojn ne nur de la sakvantoj, sed ankaŭ de sinjoro Feodestro. Ili aŭ ternis aŭ frotis al si la okulojn, estiĝis granda tumulto. Sinjoro Feodestro tre koleris kaj diskriis, he, vi ne estas la maljunulo, kiun mi vidis ĵus antaŭe, vi devas esti trompanto. Malsuprenvenu! La avara maljunulo tim tremante malsuprenvenis. Sinjoro Feodestro ordonis per lauta vorto, arestu lin per ŝnuro. Ho, pardonu, mi petas via moŝto, kompatu min via moŝto. La avara maljunulo plorpetegis, sed oni metis lin en mal libereon, kie oni devis resti gis li fine elpentis sian avarecon. Lafino.